como é o dia da realização da cirurgia robótica para tratamento do câncer de próstata. Bom, meus amigos, quando o paciente recebe o diagnóstico de câncer de próstata e a doença está localizada, ela não disseminou, está somente na próstata, o tratamento que a gente tem de melhor para oferecer para esse paciente é a prostatectomia radical robótica, que seria a cirurgia para a retirada total da próstata utilizando a tecnologia robótica. Porém, como é o dia do paciente quando ele vai realizar essa cirurgia? Qual seria a rotina, o passo a passo desse paciente no dia em que acontece o procedimento? Eu sou o Dr. Petrônio Melo, sou médico urologista e é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Bom pessoal, antes da gente dar início ao conteúdo do vídeo, mais uma vez gostaria de pedir para vocês deixarem aquele like, se inscreverem no nosso canal, ativarem o sininho de notificações e se vocês considerarem esse vídeo útil, produtivo, compartilhem com seus amigos. Tá ok? Bom, meus amigos, a prostatectomia radical robótica, que seria a cirurgia para extração completa da próstata para tratamento do câncer de próstata localizado, é atualmente o melhor tratamento para essa situação, para esse tipo de paciente em que a doença está localizada. Mas uma dúvida frequente dos pacientes é como será o dia do procedimento, o que vai acontecer com o paciente durante esse dia, qual vai ser a rotina do paciente naquele momento, e é isso que eu vou tentar esclarecer no vídeo de hoje. Bom, meus amigos, o paciente geralmente interna no hospital para realizar esse procedimento no mesmo dia em que ele vai ser realizado geralmente de duas a três horas antes da cirurgia. Isso depende bastante do hospital, da burocracia, se é um procedimento particular, se é um procedimento que é pelo convênio, isso varia bastante, mas geralmente a internação do paciente ocorre de duas a três horas antes do procedimento, para que a questão burocrática com o hospital seja resolvida. Antes desse paciente internar, ele precisa estar de jejum, afinal, a cirurgia robótica é um procedimento realizado com anestesia geral. Então, é solicitado que o paciente fique 8 horas de jejum, mesmo de líquidos, para realizar esse procedimento. Então, esse seria já um preparo. Antes da cirurgia, o paciente precisa estar em jejum. Então, estando em jejum, o paciente chega no hospital mais ou menos duas horas antes do procedimento. Antes da cirurgia, geralmente o médico que vai realizar esse procedimento vai até esse paciente, até o quarto onde ele está internado, para tirar aquelas dúvidas finais, ver se o paciente tem alguma coisa que está incomodando ele, alguma dúvida sobre o procedimento em si, sobre pós-operatório. Sempre conversamos com o paciente quando ele interna, antes da realização do procedimento. Além do cirurgião, o anestesista também vai ao quarto antes do procedimento para conhecer o paciente, entender todo o seu histórico pessoal, as doenças que esse paciente tem, as medicações em uso, para que ele possa realizar a melhor anestesia possível, personalizada para esse paciente em si. Após isso, o paciente é encaminhado ao centro cirúrgico. No centro cirúrgico, o paciente receberá anestesia geral, portanto, a partir desse momento, ele não verá mais nada. E a cirurgia, então, é realizada. A cirurgia robótica de próstata leva, em média, de uma hora e meia a duas horas. Esse é o tempo médio de um procedimento. Algumas cirurgias podem durar um pouco menos, algumas um pouco mais, mas um tempo médio de cirurgia seria em torno de duas horas. Após o término da cirurgia, o paciente será acordado da sua anestesia geral 
já com a utilização da sonda vesical de demora, durante a cirurgia essa sonda é colocada no paciente, então no momento que o paciente acordar, ele já estará com essa sonda, que permitirá que toda a urina produzida será eliminada pela sonda imediatamente, não deixando a bexiga encher durante esses primeiros dias de pós-operatório. Portanto, o paciente não vai sentir a passagem da sonda. Essa passagem de sonda é feita com o paciente anestesiado. Após a conclusão da cirurgia e o paciente despertar da anestesia geral, ele será encaminhado para uma sala chamada de sala de recuperação anestésica, onde ele permanecerá em observação por cerca de uma a duas horas. Esse é um tempo necessário para avaliar se o paciente não terá nenhuma reação após a cirurgia, não irá passar mal após o procedimento e ficar bem acordado, bem desperto para poder ir para o seu quarto após esse tempo. Após esse tempo na recuperação anestésica, o paciente então é encaminhado ao seu quarto, onde ele receberá uma refeição. Geralmente, essa primeira refeição após a cirurgia é um pouco mais leve para evitar que o paciente tenha náuseas, que ele tenha vômitos após se alimentar. Mas assim que ele chega no quarto, ele já pode iniciar a sua alimentação. Pode tanto tomar líquidos, tomar água, como também pode comer. É muito importante destacar que após se alimentar, no mesmo dia da cirurgia, o paciente já pode sair da maca, ele já pode deambular, já pode caminhar lentamente. Inclusive, isso deve ser estimulado, que o paciente não fique deitado o dia todo após ter operado. Geralmente, com a cirurgia robótica, o paciente acostuma se sentir muito bem após a realização do procedimento. Então, no mesmo dia, ele já pode sair da maca e caminhar lentamente, já pode fazer algumas atividades um pouco mais leves. E isso, inclusive, é importante, é estimulado que o paciente se locomova após a cirurgia. Isso previne o risco de tromboses nas pernas, por exemplo. Então, esse seria o dia do paciente quando ele realiza a cirurgia robótica de próstata. Geralmente, no dia seguinte... No primeiro dia após a cirurgia, esse paciente já está se sentindo muito bem e tem condições de receber alta hospitalar, de ir para casa. Ele geralmente vai com a sonda, que permitirá uma cicatrização da anastomose, da costura que é feita entre a bexiga e a uretra. E tirando essa sonda, que às vezes pode gerar um certo desconforto, muitos pacientes relatam que nem sentem que fizeram a cirurgia, nem sentem que operaram tamanho o bem-estar que eles sentem após realizar a cirurgia robótica de próstata. Bom pessoal, então é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo do vídeo. Qualquer dúvida sobre cirurgia robótica de próstata, sobre câncer de próstata, podem deixar aqui nos comentários. Eu vou estar respondendo vocês. E a gente vai ficando por aqui por hoje. Até mais, fiquem com Deus. Um grande abraço.